ஒருவர் ஒரு துறையில் வெற்றி பெற்றாலே வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றுவிட்டதாக கருதுகிறோம் அப்படி என்றால் நான்கு வெவ்வேறு துறைகளில் வெற்றி பெற்ற ஒருவரின் சாதனையை எந்த அளவுகோல் வைத்து அளப்பது வர்த்தகம் அறிவியல் இலக்கியம் அரசியல் ஆகிய நான்கு துறைகளில் பெரும் வெற்றி பெற்ற ஒருவரின் பெயரை அமெரிக்க வரலாறு பொன் எழுத்துக்களால் பொறித்து வைத்திருக்கிறது அவர் இளம் வயதில் ஒரு காசு கூட இல்லாமல் ஏழ்மையில் இருந்தும் அச்சு தொழிலின் மூலமும் பத்திரிகையின் மூலமும் நாற்பது வயதுக்குள் செல்வந்தரானவர் என்ற புகழ்பெற்ற இதழை உலகுக்கு தந்தவர் உலகின் மிக பிரபலமான சுய சரிதைகளில் ஒன்று அவருடையது மின்சாரம் பற்றியும் இடி மின்னல் பற்றியும் புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சிகளை செய்து இடி தாங்கியையும் பைபோக்கல் லென்சஸ் எனப்படும் வெள்ளெழுத்து கண்ணாடியையும் மற்ற பல கருவிகளையும் கண்டுபிடித்தவர் அரசியலில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக அரச தந்திரியாக பிரான்சுக்கான தூதராக விளங்கியவர் அமெரிக்க சுதந்திர பிரகடனத்தை தயார் செய்து கையெழுத்திட்ட மூவரில் ஒருவர் இப்படி பல பரிமாணங்களில் பிரகாசித்த அவரை அமெரிக்காவின் ஆக பிரபலமான குடிமகன் என்றும் அழைக்கிறது வரலாறு அவர்தான் தான் வாழ்ந்த எண்பத்து நான்கு ஆண்டுகளும் மனுகுலத்தின் மேன்மையை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த விஞ்ஞானியும் இலக்கியவாதியும் வர்த்தகரும் அரசியல்வாதியுமான பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் ஆயிரத்து எழுநூற்று ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினேழாம் தேதி அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் நகரில் பிறந்தார் பிராங்க்லின் மொத்தம் பதினேழு பிள்ளைகளில் பத்தாவதாக பிறந்தவர் அவர் அவரது தந்தையார் சோப்பு கட்டிகளையும் மெழுகு வர்த்தியையும் தயாரித்து பாஸ்டன் நகரம் முழுவதும் சுற்றி தெரிந்து விற்பனை செய்வார் பெரிய குடும்பம் என்பதால் அவர்கள் வீட்டில் வறுமை வசதியாக ஆட்சி செய்தது அதன் காரணமாக பிராங்க்லினை பள்ளிக்கு அனுப்பக்கூட அவரிடம் பணம் இல்லை பிராங்க்லின் பள்ளி சென்றது ஓராண்டுக்கும் குறைவாகத்தான் ஆனாலும் தனது ஏழாவது வயதிலேயே அவர் கவிதைகள் எழுத தொடங்கினார் என்று ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது அது மட்டுமல்ல பள்ளிக்கு செல்லாவிட்டாலும் தன் தந்தையின் தொழிலில் உதவி செய்து கொண்டே தனக்கு கிடைத்த நேரத்தில் அவர் நான்கு மொழிகளை கற்றுக்கொண்டார் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதல்லவா வாசிப்பை நேசிப்போம் என்று எத்தனையோ முயற்சிகளை மேற்கொண்டும் நம்மில் பலர் புத்தகங்கள் பக்கமே தலை வைத்து படுப்பதில்லை ஆனால் பிராங்க்லினுக்கோ இயற்கையிலேயே நூல்களை வாசிப்பது என்றால் கொள்ளை பிரியம் அந்த அவருடைய பண்புதான் பிற்காலத்தில் அமெரிக்காவின் சுதந்திர பிரகடனத்தை எழுதும் வீரியத்தை அவருக்கு தந்தது புத்தகங்கள் வாசிப்பதில் இருந்த ஆர்வம் காரணமாகவே அவர் தனது சகோதரர் ஜேம்ஸின் அச்சுக்கூடத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் அங்கு அச்சு பணிகளை கற்றுக்கொண்டதோடு அச்சுக்கு வரும் அத்தனை புத்தகங்களையும் புழுவாக படித்து தீர்த்து ஆனந்தமடைவார் நிறைய வாசித்ததாலோ என்னவோ சுவாரஸ்யமாக எழுதும் திறமையும் அவருக்கு இருந்தது இங்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வை குறிப்பிட வேண்டும் பிராங்க்லின் பல கட்டுரைகளை தானே எழுதி பெயர் குறிப்பிடாமல் அதிகாலையில் அந்த அச்சுக்கூடத்தின் வாயிலில் வைத்து விடுவாராம் சகோதரரும் நண்பர்களும் அவற்றை பாராட்ட பிராங்க்லின் மட்டும் அவை நன்றாக இல்லை அப்படி இருக்குமே எனால் எழுதியவர் பெயரை குறிப்பிட்டிருப்பார் என்று எதிர்த்து கூறுவாராம் தன் தம்பி சொல்வதற்கு எதிராகவே முடிவெடுக்கும் பழக்கம் உடையவர் அண்ணன் என்பதால் அவற்றையெல்லாம் அழகாக அச்சிட்டு பிராங்க்லினை கொண்டே விற்பனை செய்ய சொல்வாராம் ஜேம்ஸ் எவ்வளவு சாதுரியம் பிறகு தனது சகோதரருடன் ஏற்பட்ட மனத்தாங்கல் காரணமாக அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி பிலடெல்பியா வந்தடைந்தார் அங்கும் அச்சு தொழிலில் ஈடுபட்டு சொந்தமாக அச்சு நிறுவனத்தை தொடங்கினார் பத்திரிகைகளில் நிறைய எழுதினார் அவரது புகழ் நாடு முழுவதும் பரவ தொடங்கியது ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபதாம் ஆண்டு பென்சில்வேனியா கெசட் என்ற பத்திரிகையை விலைக்கு வாங்கி அதன் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் பிராங்க்லின் நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து என்ற சஞ்சிகையை தொடங்கினார் மிகவும் வித்தியாசமான பாணியில் வெளிவந்த அந்த சஞ்சிகைதான் அவருக்கு செல்வத்தையும் பெரும் புகழையும் கொண்டு வந்து சேர்த்தது அச்சுத்துறையில் புதுமைகள் செய்த அதே வேளையில் புதிது புதிதாக எதையாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் அவரிடம் இருந்தது குறைவான எரி சாதனத்துடன் மிகுந்த வெப்பம் தரக்கூடிய அடுப்பை அவர் கண்டுபிடித்தார் அவற்றை தயாரித்து விற்கவும் தொடங்கினார் பயிர்களுக்கு செயற்கை உரமிட்டால் அவை செழிப்பாக வளரும் என்று எடுத்துக் கூறினார் ஆரம்பத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் அதிலிருந்த உண்மையை உலகம் மெதுவாக புரிந்து கொண்டது இப்போது கூட உலகம் முழுவதும் செயற்கை உரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது மின்சாரத்தின் மீது ஆய்வுகள் செய்தவர் மின்னலில் கூட மின்சக்தி இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்தார் 
கூறிய முனைகளால் மின்சாரம் ஈர்க்கப்படுகிறது அதே போல் மின்னலும் கூறிய முனைகளால் ஈர்க்கப்படும் என்பதை கண்டுபிடித்து மின்னல் இடியிலிருந்து கட்டடங்களை பாதுகாக்க இடி தாங்கியை கண்டுபிடித்தார் முதியவர்கள் எட்ட பார்வைக்கும் கிட்ட பார்வைக்கும் சேர்த்த அணியும் ஒரே கண்ணாடியான பைபோக்கல் லென்ஸ் அவருடைய கண்டுபிடிப்பு தான் தன் கண்டுபிடிப்புக்கெல்லாம் அவர் காப்புரிமம் பெற்றதில்லை மற்றவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளால் நாம் பயன்பெறும் போது நமது கண்டுபிடிப்பால் பிறர் பயன்பெறுவதை நாம் பாக்கியமாக கருத வேண்டும் என்பதே அவரது எண்ணம் அறிவியல் துறையில் பெரிய பங்களிப்பை செய்த அவர் இன்னும் என்னென்னவெல்லாம் உலகத்திற்கு தந்திருக்கிறார் தெரியுமா நோட்டு பணத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்து கூறி அதன் பிழக்கத்தை அதிகரிக்க செய்தார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எனப்படும் சந்தா முறையில் நூல்களை வாங்கி படிக்கும் முறையை உலகுக்கு அறிமுகம் செய்தவரும் அவர்தான் பிலடெல்பியாவின் தபால் துறையில் பல மாற்றங்களை செய்து தற்கால தபால் துறைகள் பின்பற்றும் பல கொள்கைகளை உருவாக்கி தந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பதாம் ஆண்டு நடமாடும் நூல் நிலையம் என்ற அற்புத திட்டத்தை உலகுக்கு அறிமுகம் செய்தார் அதனைத் தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் முதல் தீ காப்பீட்டு நிறுவனத்தை அவர் உருவாக்கினார் ஒரு கல்விக் கழகத்தை நிறுவ வேண்டும் என்று அவர் கனவு கண்டார் அவரது காலகட்டத்திலேயே அந்த கனவு நனவானது இன்று உலக புகழ்பெற்ற அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களுள் ஒன்றான பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகம் அவர் நிறுவியதுதான் ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அது நிறுவப்பட்டது அதற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அமெரிக்காவின் முதல் மருத்துவமனையை தோற்றுவித்தார் பிராங்க்லின் பிராங்க்லின் சிறந்த சிந்தனையாளர் நேர்மையானவர் என்பதால் அவரை பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பியது அரசு அவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரச தந்திரி தூதர் என பல்வேறு நிலைகளில் அரசியல் பணி புரிந்தார் இங்கிலாந்தின் காலனித்துவ ஆட்சியில் அடிமைப்பட்டு கிடந்த அமெரிக்காவுக்கு சுதந்திரம் பெற்றுத்தர அவர் தன் ராஜ தந்திரத்தை பயன்படுத்தி பிரான்சின் உதவியை பெற்றார் அவர் மேல் பெருமதிப்பு கொண்டிருந்த பிரான்சும் அமெரிக்காவுக்கு உதவ முன்வரவே இங்கிலாந்து பணிந்தது அமெரிக்காவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் முதல் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் அமெரிக்காவின் அரசியல் சட்டத்தை இயற்றும் மாபெரும் பொறுப்பை பெஞ்சமின் பிராங்க்லினை உள்ளடக்கிய ஒரு குழுவிடம் ஒப்படைத்தார் அவரது மேற்பார்வையில் உருவான அரசியல் சட்டம்தான் இன்றும் அமெரிக்காவை வழிநடத்துகிறது சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு அமெரிக்கா முதன் முதலாக இரண்டு அஞ்சல் தலைகளை வெளியிட்டது ஒன்றில் அமெரிக்காவின் முதல் அதிபரான ஜார்ஜ் வாஷிங்டனின் படம் மற்றதில் பெஞ்சமின் பிராங்க்லினின் படம் அமெரிக்காவுக்கும் உலகுக்கும் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்த அந்த மனிதனுக்கு அந்த தபால் தலை மூலம் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டது அமெரிக்க தேசம் கடைசி நாள் வரை ஓய்வு என்பதையே அறியாமல் உழைத்த பிராங்க்லின் ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி தனது எண்பத்தி நான்காவது வயதில் காலமானார் அப்போது உலக நாடுகள் துக்கத்தில் மூழ்கியதாக ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது அரசாங்க மரியாதையுடன் அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது சுமார் இருபதாயிரம் பேர் அவருக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்தினர் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் உதிர்த்த பல பொன்மொழிகளை இன்றும் பல பேச்சாளர்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்துகின்றனர் அவற்றுள் எனக்கு பிடித்த ஒன்று இது இறந்த பிறகும் நீங்கள் மறக்கப்படாதிருக்க வேண்டுமென்றால் ஒன்று சிறந்த படைப்புகளை எழுதுங்கள் அல்லது பிறர் உங்களை பற்றி எழுதும் அளவுக்கு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழுங்கள் ஆம் வரலாற்றில் மிகவும் பயனுள்ள அர்த்தமுள்ள வழியில் செலவழிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் அமெரிக்கர்கள் மட்டுமல்ல நாம் அனைவருமே ஒட்டுமொத்த முன்னுதாரணமாக கொள்ள வேண்டிய ஒரு வரலாற்று மாந்தர் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் அவரை போல தன்னம்பிக்கையுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் ஓர் அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழ முற்படும் எவருக்கும் எந்த வானமும் வசப்பட்டே ஆக வேண்டும்